Um Gerard wewe umewahi ku uh, experience kitu kama hiki cha kwenye familia kwa sababu tunajua kwamba mzee wetu ametangulia ame mbele ya haki kitu kama hiki kiliwahi kutokea kwenye familia yenu Imetokea mara nyingi sana mm. um, inaweza kus, kusema imetokea katika incidents mbaya kwa sababu um, tuna solve tatizo la jamii mm. unaona si vibaya kujitoa sadaka kwa ajili ya kusolve tatizo la jamii Kwele. lakini mimi baba yangu ninamshukuru Mwenyezi Mungu alikuwa ni baba yule ambaye anafahamu kabisa nina mtoto kawe kwa mfano. Ana, anampa cha kwake. Nina mtoto kinondoni anampa cha kwake. Nyamagana pale Mwanza na mtoto anampa cha kwake. Kwa hiyo kuna namna moja au nyingine baada ya baba kufariki haikusumbua kwa sababu tayari alikuwa ameshatutengeneza, ameshatushep katika mazingira kwamba nitakapokuwa nimeondoka cha mama fulani kitabaki iki hapa, cha baba fulani kitabaki iki hapo. Kwa hiyo hata ikija ikitokea ameondoka tayari tumeshaanza kuheshimu yale maamuzi mm. na tayari tumeshaanza kuyatekeleza tangia akiwa lakini wakati mwingine pia ileta mgogoro kwa sababu unakuta pamoja na kwamba mama huyu mm. ana, ana, ana familia yake huyu ana familia yake baba anataka mali fulani iwe ya familia ya watu wote hapo ndo kazeze ilianzia <laughs> yes kwa hiyo hii 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 hi, hi, scenario imetokea kwenye familia yangu na sio familia yangu mm. familia nyingi za Afrika ambazo mm. zina system ya kuriga mbili tatizo ni issue Mm. Yes, poligami ni ishu kubwa kwa Afrika na ishu kubwa kwa Afrika lazima kuwa kuna namna kuangalia baada ya wewe kuondoka watoto wataishi vipi hapa ndio wazazi wengi wanafeli. Kweli. Yes. Kweli. Kwa hiyo unadhani kwa katika hii scenario kuna umuhimu wa wazazi kuacha na kala za uhisi kwa familia? Si si mzazi tu, hata mimi na wewe kwa sababu kisheria lazima uache nani atakayechukua kitu gani ili kuepusha migogoro kama hii. Mm. Unajua watu wengi wanaogopa kwamba nitakapoandika wili. Mm. Basi kuna uwezekano nikajiombea kifo. Hapana, wili sio najiombea kifo. Mm. Wili ni namna ya kutatua mgogoro utakapokuwa haupo. Wakati mwingine wili inaweza ikaleta mgogoro. Mtu amekaa tu na mke wake ndani wanaandikishiana wana, wana, wana wili sio wili. Kwa sababu wili kwanza cha kwanza inatakiwa iwe siri. Na lazima iwe na mashahidi. Lazima kuwa kuna signature lazima ile wili iwe inafahamika na mashahidi lazima iwe siri na ndio maana unakuta wakati mwingine nitaka nieleze sababu nyingi nikaelezea tamaa kwa sababu niliofia muda ni mchache mm. sababu nyingine ambayo inasababisha uh, hii hali kutokea kwa sababu baba anazungumza kilichokuepo ndani ya wili wewe unazungumza mali zote nitakapokufa atakuwa huyu mtu mkubwa mtoto mtoto wa nje ya ndoa ndani kuna watoto Unafikiri wana, wat, watajifikiriaje na baba yao? Mm. Mwisho wa siku wanaanza sasa kutafuta namna fulani fulani ya kukutoa wewe ili kusudi waanze kuzichapa wenyewe. Mm-hmm. Sasa utakapotoka haijulikani utaondoka kwa njia gani, utaondoka kwa ajali, utaondoka kwa sumu, mm. utaondoka kwa vitu vingine. Kwa hivi vitu ambavyo vipo vimetokea katika jamii lakini mm. namna ambayo tunalopoka lopoka na kusema sema, nini kimeandikwa katika wili? ili ni tatizo kubwa katika jamii na linasababisha familia ianze kuwa na migongano kabla hujafa wataanza kupanga namna gani ya kukushuti